Vuoi far parte della meeting room? Non sai cos'è? Uno spazio unico dedicato a tutti i miei fan, una linea diretta come quella che trovate all'interno degli spazi radiofonici. Quando vengono mandati gli audio Whatsapp e vengono selezionati i migliori da mandare in diretta. In ogni episodio ci saranno tre messaggi e selezionerò i tre migliori messaggi audio che mi invierete con consigli, critiche, suggerimenti. Naturalmente come è possibile farlo? Dovete seguirmi all'interno del mio profilo Instagram mario-piquadro e followarmi, inviarmi in direct questo messaggio audio della durata non superiore ai 20 secondi. Ed ecco i protagonisti della meeting room di oggi. Ciao Mario, hai iniziato una grande carriera molto realistica come fai sempre. Continua così, grande. La squadra è piccola, sì, ma si può sempre migliorare. Alla prossima. Ciao, forza! Allora P4, io per la carriera con il Mansfield ti consiglio George Long, un ottimo portiere, poi Norbert Balog, Matthew Pennington e Callum Melder. Ciao P4. Come inglesi giovani ti consiglio Nathan Wood, come DC, poi TS Williams dell'Exeter City, TD, OTS ODC, Ferguson del West Bromwich, poi come ES o ED ti consiglio APA e come CC ti consiglio Shabola dell'Arderfield Town. Grande P4. E dopo questi tre magnifici audio della Meeting Room, dove vi invito appunto ad inviarmeli nel mio profilo Instagram Mario Basso Piquadro, sono qui per presentarvi Callum Styles, nuovo numero 7 del Mansfield Town, 19enne, contratto firmato a 2100 euro. Sono tantini, eh, sono tantini, però ragazzi parliamo di un nuovo numero 7 che farà sicuramente la storia di questo club. Oh, ed eccoci qua finalmente con una nuova partita contro il Leighton, partita che andiamo a simulare in questo martedì 20 agosto 2019, c'è la rete di Maynard su rigore, vinciamo 1-0. E c'è la trattativa, la nuova trattativa per Preston, forse è una volta buona che lo vendiamo, naturalmente poi durante questa puntata vi farò vedere eh, che cosa è successo eh, nelle puntate precedenti se non l'avete ancora vista e vi invito a guardare tutta la playlist però così almeno avete un quadro generale delle limitazioni aggiornate andiamo a parlare di questa trattativa eh, io vorrei provare con 470.000 vediamo se riusciamo a vendere il 24 anni difensore centrale che praticamente nessuno vuole nel corso di queste ultime puntate e 400.000 è ehm, la controfferta proviamo per ennesima volta ad alzare la posta magari con 450.000 piuttosto che 470 e oh non ci credo accettano davvero sono davvero sorpreso c'è finalmente anche la trattativa per Craig Davis molto interessante perché 33 anni ragazzi non sono pochi e riuscire a venderlo e guadagnare su di lui eh, potrà sicuramente darci l'opportunità in futuro di prendere dei nuovi giovani rinegoziamo proviamo con 220.000 avanziamo l'offerta e con loro due attenzione perché ci siamo portati via Oh, tanta roba, intanto lo vendiamo Ci siamo portati via più della metà delle vendite a disposizione mm. Eccola qui, questa è la rosa Ecco come si presenta e voglio cambiare il modulo Dato che eh, nelle ultime partite giocate A livello ultimate come sempre Ho fatto un po' fatica Quindi vorrei testare con un... 4 un, un rombo insomma con un modulo a rombo con un 4 1 2 1 2 perché sono dell'idea che questa è eh, la formazione adeguata per esprimersi al meglio con il Mansfield queste sono le rose io direi che Pierce magari anche Sweeney potrei invertirli ma testiamola così per il momento direi che sono sicuro che posso fare la differenza magari Cambiando qualche cosina ma successivamente Prima la proviamo in campo e poi vediamo Ed eccoli qui Maynard e Rose I due attaccanti 
che vogliono fare la differenza contro lo Steel Age. Sale Styles, molto bene. Guardate il nuovo numero 7 di questa squadra, come sta salendo, come gioca. Eccolo qui, Styles, 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 pronto al tiro. Styles di poco a lato. Deve aggiustare giusto un pochino la mira, ma ci siamo. Ridenton, Ridenton, passaggio per Rose. Rose va a salire, Callum Styles per Clark. Molto bene Clark, fa ancora salire Stice Stice, attenzione, Stice il tiro e c'è la parata Con i piedi riesce a deviare il pallone in calcio d'angolo Farman, portiere dello Steven Age e Molto bene l'approccio Calcio d'angolo, Charles Lay in centro Ma c'è calcio di rigore, calcio di rigore Viene toccata con le mani e allora a questo punto qui, tra l'altro la rabbia, la sua rabbia, guardate, la vena sta eh, esplodendo <ride> Vabbè, mi fa molto ridere Parrot E ok, va bene, c'è cioè, nessun problema a questo punto Sono pronto per andare a battere questo calcio di rigore dal dischetto con Maynard e... Però vorrei provare Rose, vorrei provare Rose che è bravo anche lui sul dischetto A questo... Vabbè, è bravo anche lui sul dischetto Stendiamo un velo pietoso Non dico più nulla Non dico più nulla Non dico più nulla Steven Age pericoloso con i suoi attaccanti in area di rigore C'è la parata Con il petto Baxter ce la fa a deviare in calcio d'angolo Questa azione è davvero molto pericolosa E no però il calcio piazzato in porta La rete dello Steven Age Che va in vantaggio con Parrett Autore del rigore precedente E ora si è fatto perdonare con la rete dell'1-0 Rimessa laterale a questo punto c'è Danny Rose Passaggio per Clark che fa salire anche tutta la squadra Ne approfitta Danny Rose Danny Rose raso terra Vediamo a questo punto per Butterworth Butterworth il tiro Piazzato sulla destra C'è il pareggio 1-1 dello Steven Age Contro il Mansfield Mansfield che Riacciuffa il pareggio E qui è Tutto merito del numero 10 Il nuovo attaccante è arrivato In questo grande team 1 a 1 Battleworld ancora lui con Danny Rose che coppia d'attacco i due biondi in attacco vogliono fare la differenza Danny Rose ancora lui attenzione l'assist vincente per Battleworld 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 ancora il pallone dentro no 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 al novantesimo non è finita viene deviata con una rovesciata una sfida davvero magica questa tra Mansfield e Steven Age e ancora, ancora non è finita Non è finita perché Tomlinson è il passaggio centrale per Ridento No, termina qui il match ma ero davvero carico Qui ragazzi ci è mancato davvero un soffio per arrivare alla vittoria finale Che belle partite ragazzi mi piace assicurati ed eccoci qua contro il Fleetwood Guarda caso la squadra che rientra nel nostro interesse Nella trattativa con Gibson Partita di Coppa, questa è la rosa E sono pronto per scendere in campo ad affrontarla Eccomi qui dalla bandierina del calcio d'angolo C'è il Mansfield Town che affronta il Fleetwood Town Clark, sempre lui sulla fascia di destra Cerca di cambiare direzione A questo punto c'è ancora Clark, Clark, Clark Non demorde, non cade E a questo punto Butterworth, Butterworth, Butterworth Il palo, peccato Clark, Clark Cerca un varco, lo trova qui in mezzo Attenzione, bellissimo Bellissima questa azione, poteva essere la rete del vantaggio Benning A questo punto c'è ancora Butterworth Butterworth per Danny Rose, Danny Rose Vedo il varco centrale, il passaggio filtrante Per Butterworth come segna lui con questa precisione chirurgica di raso terra va sempre a segno il numero 10 Butterworld è sempre lui a segnare bella bella questa rete Coates per Madden Madden il tiro di Madden la parata di Baxter Pericoloso in questo frangente il Fleetwood Riguardiamo qui il replay C'era il capitano che cercava di deviare il pallone Ma non c'è arrivato, c'è arrivato Baxter Azione molto veloce questa di Morris Con accanto per Madden Il tiro di Madden, non ho fatto neanche tempo a vederlo Neanche la telecamera è riuscita a seguire il pallone 
eh, ragazzi quando si gioca così a livello ultimate eh, mi fanno girare proprio le scatole perché non c'è modo di chiudere queste azioni è vero c'è stato l'anticipo contro Rydenton però ragazzi Rydenton non Rydenton Rydenton però questo gol di Madden è molto bello, ma impossibile da parare, bellissimo. Danny Rose con il suo cartellino giallo, non ha paura, sale con Clark, 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 il tiro di Clark, non è vero, non ci posso credere, potevo fare l'assist, potevo fare l'assist, è di pochissimo a lato, pochissimo. Sale Benning sulla faccia di sinistra, sale Benning ancora lui con le sue cavalcate, Benning finta per lui, tiro centrale, Butterboard, 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 la doppietta, ragazzi ma dobbiamo puntare assolutamente su di lui, è il nuovo talento su cui puntare, è lui, il numero 10, Butterboard, ragazzi se volete trovargli anche un soprannome io sono super propenso a giustificarlo insieme a voi, e scegliamolo, scegliamolo insieme sono curioso, scrivetemelo qui sotto nei commenti se trovate un bel soprannome magari anche all'interno dei miei social poi lo utilizzeremo Battleworld per Rose passaggio filtrante alto, il filtrante alto per Danny Rose Danny Rose il tiro cade di poco a lato, poteva essere la rete del 3-1 Ancora Fleetwood con Evans per Morris, Morris Evans, William Katz, ragazzi ma che azioni, colpo di tacco, numeri in campo, Fleetwood che magari sottovalutavamo alla grande e invece che azioni in campo, e finisce qui, finisce il match con il risultato di due reti a uno, una partita piuttosto combattuta ma merito della doppietta di Butterworth e ragazzi si porta a casa il risultato vincente. Oh, ed eccoci qua nelle limitazioni aggiornate, ve l'avevo già anticipato e vi spiego cosa ci manca, poi magari vi faccio vedere anche all'interno della carriera allenatore dove siamo, chi abbiamo preso, chi abbiamo venduto, abbiamo a disposizione ancora la vendita a titolo definitivo di massimo due giocatori e questo vale non soltanto per questa fascia di mercato ma anche per la sessione invernale, quindi al massimo possiamo venderne due per non snaturare la rosa. Abbiamo la possibilità invece di prendere ancora sei giocatori, quindi a titolo definitivo abbiamo 6 acquisti. Possiamo ancora acquistare 4 eh, giocatori inglesi, o meglio, comunque, eh, dei disponibili 4 devono essere inglesi. Degli altri punti, invece, del punto 7 e del punto 8, abbiamo la possibilità di prendere un solo giocatore di championship, perché abbiamo preso il nuovo numero 7, e naturalmente abbiamo anche la possibilità di eh, prendere ancora due stranieri, perché abbiamo preso soltanto Ridenton. Ragazzi, occhio, occhio, occhio ai suggerimenti, dobbiamo rispettare queste limitazioni. Ed eccolo qua il riassuntone, abbiamo venduto Craig Davis al Lingerstad, poi abbiamo venduto anche Preston, finalmente sottolineerei la sua vendita, abbiamo acquistato Callum Styles dal Barnsley e oltre a lui abbiamo venduto McDonald e abbiamo venduto anche White allo Steven Age abbiamo venduto il nostro ex portiere titolare abbiamo comprato il nuovo numero 10 abbiamo venduto anche nella trattativa Relay il prestito di Fielding eh, l'acquisto di Baxter e di Ridenton e ora che dire ragazzi ce la faremo pure no con Gibson abbiamo battuto il Fleetwood quindi ci meritiamo l'acquisto di Gibson ragazzi allora 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 come avete visto poi non ho potuto più mettere nella trattativa Preston ma l'ho dovuto comprare solo cash lo stipendio attuale è di 950 euro ruolo squadra turnover precedentemente non aveva accettato con 1000 euro di stipendio attuale durata contratto 5 anni questa è la proposta questa volta ve la faccio vedere questa trattativa con il suo procuratore proprio perché nello scorso episodio non ho avuto modo di acquistarlo proprio per un problema dal punto di vista dello stipendio proviamo a questo punto con 1500 perché sono molti di più rispetto a prima e ragazzi guardate che procuratore è cioè 1600 aumenta ancora la posta avevo provato con 1000 mi aveva rifiutato invece insomma con 
con 1.600 e 15.000 di bonus accetta è arrivato il nuovo difensore centrale andiamo a cercare un altro giocatore altri giocatori allora eccolo qui James Rowland giocatore dello Shrewsbury ed è un trequartista molto molto basso tra l'altro è anche molto gracilino però la sua particolarità è che sale davvero tanto è un giocatore che mi avete suggerito all'interno del mio profilo Instagram Mario Tortino Basso Piquadro e voglio ringraziare quei tre che l'hanno fatto grazie sapete di chi sto parlando proviamo direttamente a questo punto ad acquistarlo potrebbe essere il nostro ennesimo acquisto inglese in quanto eh, giovane inglese e ci proviamo dai sono molto curioso di vedere quanto spendiamo per lui tra l'altro dovrebbe costare davvero poco questo 17enne che è poco più di un bimbo se lo vedete all'interno del campo perché è davvero 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 basso e gracilino proviamo con 300 350.000 avanziamo l'offerta vediamo se lo Shrewsbury riesce a lasciarcelo 350.000 accettati davvero top eccolo qui arrivato nel nostro team Roland giocatore che è un 57 è anche scontento ma ragazzi tranquilli perché da questo 57 salirà tanto potrebbe rappresentare il futuro del nostro club Insieme a lui arriva anche Gibson, difensore centrale a rocorrenza anche il terzino sinistro. Ed eccolo qua il modulo aggiornato, volevo provare qualcosa di differente e quindi voglio provare Gibson lì sotto. Roland titolare con difesa 3 e gli esterni là, Hamilton e Gordon. Si torna in campo per un nuovo match, questa volta si affrontano... Exeter City e Mansfield Town Bishop Bishop passaggio raso terra per Roland Ve l'avevo detto è davvero piccolissimo Roland Maynard Maynard fa salire Callum Stice per Maynard Il tiro di Maynard Di quanto Di quanto l'ho vista dentro L'ho vista dentro Peccato perché era un tiro anche sotto le gambe del difensore Poteva siglare una rete magnifica Sale Williams con il suo passo felpato Il tiro ragazzi ma che cross cioè che cross ha fatto un colpo di testa che era una bomba micidiale ma davvero complimenti all'Exeter City che ha segato una rete molto bella tra l'altro non mi aspettavo un cross così preciso ma andiamo a rivederlo perché ne vale davvero la pena guardate questo bel cross l'anticipo di testa e Baxter che non ci arriva 1-0 Sale ancora Williams, sempre pericoloso a questo punto c'è Fischer, Fischer per Bowman, Bowman la seconda rete, sarà che questo modulo non è quello perfetto per questo club, sarà che la difesa 3 con gli esterni alti non funzionano, mm, potrebbe essere che devo per forza giocare con la difesa 5 oppure giocare con il rombo, scrivetemelo qui sotto, sono curioso di sapere secondo voi qual è il modulo adatto per questo Team e qua c'è la rete purtroppo del 2 a 0 Tomlinson, Tomlinson, passaggio c'è Rose, 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 Rose la parata anche questa volta Non entra, non vuole entrare questo maledetto pallone Non vuole mai entrare nonostante i tanti tiri da parte nostra C'è ancora la parata Danny Rose sbaglia questo passaggio Riparte Martin, siamo al 90esimo minuto o meglio al 91esimo minuto di gioco Sta per terminare qui il match c'è low per Jay Ancora low, 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 low E eh, ragazzi qua 3 a 0, cappottone La sconfitta peggiore eh, Con tre reti e senza siglarne una È arrivata Dopo quattro episodi di questa carriera allenatore Ma se siete davvero dei grandi fan Un mi piace lo lasciate lo stesso Per il fatto che non, che non chiudo e riapro per rifare la partita ma ragazzi sono fatto così io se perdo non è un problema ed eccola qui la partita che è terminata volge a termine un match che ricorderemo per questa sconfitta di 3 reti a 0 con l'ultimo gol siglato da low aggiornamento della P quadro hub vi avevo chiesto durante la settimana che cosa ne pensate riguardo le conferenze stampa quindi buongiorno mare il tuo sondaggio in riferimento alla visione delle conferenze stampa all'interno di questa carriera allenatore ha avuto i seguenti risultati 
Questo è un collettare dei voti appartenenti a tutti i social, quindi sia la community di YouTube, sia il mio profilo Instagram, Mario Trattino Basso P4, sia il mio gruppo Telegram P4 Team, mi avete risposto per il 78% no, preferisco non vederle, quindi non volete vedere le conferenze stampa pre e post partita, per il 22% sì, vorrei vederle. Vi ricordo come sempre che se volete far parte del gruppo Telegram P4 Team, basta scaricare l'app e cercarlo P4 Team e unitevi grazie ragazzi per questi bellissimi voti ci sono 10 ore al termine di questo mercato io direi che siamo a posto così nel senso che alla fine la squadra è già stata pressoché preparata se non per qualche venditina magari questa qui di Jordan Graham giocatore che eh, non fa più parte del mio progetto e quindi proviamo magari a venderlo certo che se vendo lui Possiamo venderne soltanto uno, ragazzi, possiamo venderne soltanto uno nella prossima sessione di mercato. Ciò significa che se c'è un ostacolo, se un giocatore se ne vuole andare, tra l'altro se ne vuole andare anche lui, quindi 220.000, eh, sarà dura, sarà davvero dura. Proseguiamo con le 8 ore al termine di questo calcio mercato, sono 7 le ore al termine, c'è un'altra offerta per Graham ma non andiamo a, a considerarla in quanto è già stata accettata quella precedente, vediamo nell'ufficio che cosa succede con queste 6 ore al termine, uh attenzione anche per Benning, ma Benning è titolare sulla fascia di sinistra, ciò significa che non lo andiamo a vendere assolutamente, quindi rifiutiamo l'offerta, ve l'ho detto non posso snaturarla con Così tanto questa squadra, quindi proseguiamo, 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 avanziamo. A questo punto vediamo che cosa succede con l'avanzata di questa puntata che sta per terminare, a dire il vero, sta per terminare. Vediamo a questo punto che cosa sta per succedere in queste due ore al termine. C'è un'offerta ancora... Ah no, ragazzi, è stata ritirata? Attenzione, no, c'è l'offerta per Sinclair... Vediamo a questo punto se riusciamo a venderlo oppure no Graham, forse mi sono perso qualche cosa, sono andato troppo veloce E andiamo avanti, a questo punto No, eh, hanno deciso di ritirare l'offerta Quindi abbiamo ancora due giocatori, due giocatori a disposizione per venderli nella prossima sessione di mercato Dai, 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 dai A questo punto andiamo avanti e vediamo, facciamo un attimino un riassunto della compravendita del nostro club La prossima partita è contro il Wimbledon, turno della Leasing Trophy Quindi dobbiamo assolutamente vincere Ragazzi, eh, farò crescere naturalmente anche i giocatori, i nostri giovani, ve lo farò vedere Vi farò vedere tutte le loro caratteristiche e Eccolo lì, intanto è arrivato Gibson e vi voglio chiedere questa domanda quale soprannome daresti a Battle Wars? Il nostro numero 10 Scrivimelo qui sotto nei commenti Naturalmente il soprannome più carino Quello più interessante Sarà utilizzato nelle prossime puntate Continua così con gli audio Nella meeting room Mandami il tuo audio nel mio profilo Instagram Mario basso P4 Seguimi nel mio gruppo Telegram Che ormai lo sapete è P4 Team E lasciate un bel mi piace Se vi sta piacendo questa serie Vi aspetto alla prossima ragazzi Ciao